Elon Musk. Ne kadar gizemli bir insan. Bir sır, belki de bir uzaylı ya da bir yapay zeka. Bu kadar üstün bir insan değil aslında. Ancak birçok insan tarafından böyle yükseltilmesi veya övülmesi veya yüceltilmesi normal karşılanabilir. Çünkü birçok insanın bilmediği metotları kullanmak. Ha bu metotları da kendisi tamamen kendisine özel olarak uydurmuş veya oluşturmuş yöntemler de değil. Onun çok sayıda işi olması sebebiyle her bir işine yetişebilmek ve işlerini belli bir şekilde programlayabilmek adına kullandığı bir zaman yönetimi metodu. Bu zaman yönetimi metodu ismi Time Box. Bu Bill Gates tarafından da kullanılan bir yöntemdir. Ve Bill Gates bunu yine işlerini düzenlemek için kullandığı bir yöntem. Ben de aynı şekilde öğrencilerim için, özellikle ders programı yoğun olan öğrencilerim için kullandığım bir yöntemdir. Ve bu yöntem sayesinde ders çalışmayı sevmeyen öğrenci dahi dersi sever hale geliyor. Sadece o da değil, başarısı gözle görülür bir şekilde grafiği yukarıya doğru çıkıyor. Aslında bizim bu zamana kadar uyguladığımız birçok yöntemden farklı bir yöntemdir. Bu yöntemin en önemli özelliklerinden biri bizlere aynı zamanda başarı motivasyonu veya motivasyon vermesi sebebiyle de kullanılmaktadır. Peki bu time box denilen şey yani zaman boksu denilen şey aslında ne veya ne değil? Bu metodun yararını gerçekten kullanmaya başladıktan sonra fark ediyorsunuz. Özellikle üniversite yıllarında bu metodu kullanmaya başladığımda birçok öğrencinin ve birçok işte arkadaşımın aksine onlar kadar çalışmasam da onlardan daha fazla başarı elde edebiliyordum. Bu çok zeki olmam veya çok fazla bilgili olmamdan kaynaklanan bir şey değil. Veya insanüstü bir çabanın da ürünü değil. Aslında çok basit. Bazen bir metodu öğrendiğinizde çok fazla şey yapmanıza gerek kalmaz. Çünkü daha önce birçok insan tarafından kullanılmış, başarılmış olan şeyler <gülüyor> sende neden işe yaramasın ki? Time box aslında bize bir katılık değil, bakın buradaki katılın altını çiziyorum, katılık değil, esneklik ve özgürlük verir. Esnekliği sayesinde birçok kişi tarafından kullanılma tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Elon Musk yaptığı bir röportajında haftalık olarak aslında 80 veya 90 saat çalıştığı bilinmekte. SpaceX, Tesla ve bunların haricinde T-Boring Company adı gibi şeylerle de zaman harcadığı açık. Ayrıca yapay zeka ve alev silahları yapmak için de çalışmalar sürdürmüş. Şimdi tüm bunların her birini alalım bir kenara. Gördüğünüz üzere aslında çok fazla iş var ve bu işlerin her birine ayrı ayrı zaman ayırmak zorun. Elon Musk'ın 5 tane de çocuğu var ve haftanın belli günleri de bu çocuklarıyla zaman geçirmesi gerekiyor. Bu kadar yoğun bir zamana sahip olan bir insanın sizce çalışma biçimi nasıldır? Tabii ki tüm bunların her birini uygulayabilmek için zamanı zaman boksu adı verilen metod ile planlamak adır. Şimdi bu metodun iki aşaması var aslında. İlk aşamasına baktığımızda zaman metodu zamanınızı belli zaman dilimlerine ayırmanız gerekiyor. Şimdi bu metodun iki ana fikri var. Dolayısıyla biz bu iki ana fikirden yola çıkarak aslında bu işi yapacağız. Birinci kısım gündelik zaman diliminizi belli bir zaman dilimlerine bölmek. Yani 24 saatinizin içerisinde kendinize 5'er dakika veya 10'er dakikalık zaman dilimleri belirlemek. İşte ben kendi günümü 5'er dakikalık zaman dilimi olarak yapacağım diyebilirsiniz. Ben öğrencilerim için ise bunu daha fazla ilk başlayan öğrencilerim özellikle ders çalışmayı sevmiyorsa bunu 10 dakikalık zaman dilimi olarak yaparım. Ancak bunu o şekilde tutmam. Öğrencilerdeki durumu biraz daha değişikliğe uğratırım. Çünkü öğrencilerde zaman boksunu, zaman çizgisini artırarak ilerletirim. 
Bunun en büyük nedeni aslında boksa başladığınız zamanı düşünün. Şimdi boksa ilk defa başlayan bir insan ile antrenmanlı bir insan aynı süre boyunca boks yapabilir mi? Tabii ki yapamaz değil mi? İşte buradaki amaç odur. Daha henüz yeni ders çalışmaya başlayan veya ders çalışmayı sevmeyen öğrenciler için öyle bir saatlik, yarım saatlik bir program onların motivasyonunu kıracaktır. Onun yerine 10 dakika, 5 dakikalık çalışma dilimleri koyduğunuzda ya 5 dakika ne ki çalışılır diyeceğinden çalışmaya başlar. Buradaki amaç çalışmaya odaklamaktır. Çalışmaya başladıktan sonra 5 dakikanın yetersiz geldiğini kendisi de fark edeceğinden onu 10 dakikaya çıkarırız. Daha sonra 15 dakika, daha sonra 20, 25, 30 şeklinde öğrenciler için gider. Ve ben bu şekilde bunu kullanırım. Öğrencilerde artan bir eğilime sahipken iş hayatında yani Elon Musk gibi insanlar ise bunu arttıran eğilimde değil, aksine azaltan eğilimle de gider. Çünkü burada yani iş hayatında Parkinson kanunu denilen bir kanun geçerlidir. Kanun şu şekildedir. Eğer siz herhangi bir işe ayırdığınız zamanı daha geniş tutarsanız o iş kendisine ayrılan zamanın tümünü kapsayacak şekilde genişleme eğilimine sahiptir. Bu şu demek yani bir işe ayrılan süreyi siz azalttıkça gerçek zamanda o süre Artar. Bunun mantığı şudur, aslında bir işi yaptığınızda eğer siz o iş için gerekli olan zamanı geniş tutmuşsanız yavaş yavaş çalışır ve yavaş yavaş ilerler, başka işlerle ilgilenir, şununla biraz, telefonla biraz, şununla biraz derken o zaman aslında ayırdığınız zamandan çok daha fazla büyük bir zamanı kapsar. İşte bu nedenledir ki iş hayatında Parkinson kanunları sebebiyle gittikçe azalan bir eğimde dilimler oluştururken öğrencilerde ise daha artan bir eğilim gösterilir. Dikkat edin ikisinin amacı farklıdır. Öğrenci de daha çok çalışabilsin diye bunu yaparken iş dünyasında yine daha çok çalışabilsin diye bunu yapılır. Ancak iş dünyasında verimlilik esas iken öğrencilik dünyasında ise sınavlara hazırlanmak esastır. Dolayısıyla esaslar değiştiği için de yöntem bakın değişiyor. Burada yöntemin diğer bir aşaması ortaya çıkıyor. Esnek. Dikkat edin. Esnek yapısı bizim için son derece önemli. Zaten bu yüzden bu teknik kullanılır. Şimdi bu tekniğe gelelim ikinci aşamasına. Birinci aşaması günü zaman dilimlerine ayırmak. Kendi hayatınızın içerisinde 5'er dakika, 10'er dakikalık şekilde yapabilirsiniz. Ben kendi zamanımı 5'er zam, dakikalık zaman dilimler şeklinde çalışacağım şekilde belirtmişim. Elon Musk 5'er dakika olacak şekilde belirtmiş. Bill Gates ise 10'er dakikalık zaman dilimleri şeklinde belirtmiş. Dolayısıyla her biri dikkat edin yaşamına göre farklı dilimler verir. Birinci aşama bu şekildeyken gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşamamız ise birazcık bu zamanın planlanmasını kapsar. Yani beşer dakikalık zamanı nasıl dolduracağınızdır. Dolayısıyla planlama adımıdır. Eğer siz bu yöntemi yaparsanız bu sayede planlama, tahmin etme, zamanı doğru kullanma yetenekleri de kazanmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla zamanı doğru kullanmanın avantajlarını elde etmeye başlarsınız. Ama ben planlama dediğimde eminim birçoğunuz şunu diyecektir. Ya hocam ya plan yapıyoruz ama tutmuyor ki ya. Hani i̇şte birinci aşamadaki zamanı dilimlere ayırmak burada tekrar işinize yarayacak. Diyelim ki 5'er dakikalık zaman diliminiz var ve acil bir işiniz çıktı ve programınız aksadı. Programınız aksadı ama planınıza göre de işte oturup bir iş yapmanız gerekiyor ama işiniz çıktı gittiniz. Hiç sorun değil. Ondan kalan arta zamanda zaten 5 dakika 5 dakika şeklinde uyarlanmış olduğunuz için kaldığınız yerden devam etmeniz daha kolay oluyor. Siz her 5 dakikayı doldurduğunuzda o görevi yapmış olmanın vermiş olduğu o başarı güdüsü sayesinde ne olmuş oluyor? Başarı kazandığınızı düşündüğünüz için 
kendinizi sürekli motive etmiş oluyorsunuz. Ve kendinizi motive ettiğiniz için de plana daha fazla sadık kalma eğilimi gösteriyorsunuz. Öğrencilerde de bu vardır. Birçok öğrenci ders çalışmayı niye sevmez biliyor musunuz? Çünkü ders çalışır, etkisini işte aylar sonra ve belki de yıllar sonra alır. Bu da geri bildirimin çok geç gelmesine neden olur. Bu nedenle öğrenci ders çalışmayı sevmez. Ama biz bu yöntemde ne yapıyoruz? Bu başarıyı 10 dakika sonra almasını sağlıyoruz. Yani 5 dakika sonra bitirdi, başardın, aferin seni te- 10 dakika sonra bitirdin, görevini yaptın, aferin seni tebrik ediyorum, başardım. Gördüğünüz üzere başarının geri dönüşünü hemen size veriyor. Bu aynı zamanda size zamanı planlama yeteneği kazandırdığı gibi verimliliği de sağlıyor. Aynı zamanda size başarı güdüsü vererek motivasyonunuzu artırıyor. Günümüzün teknolojisini kullanarak bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında hem Android hem de iOS için yani iPhone'lar için uygulama linkleri bıraktım. Ve siz o uygulama linklerine tıklayarak zaman boksunu kullanabilmek için bu aplikasyonları ve uygulamaları kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken görevleri girmek, zaman dilimini belirlemek ve çalışmanızı başlatmak. Umarım yararlı olmuştur ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik teşekkür ederim.